हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल और दूरी का पार्ट टू इससे पहले जो मैंने पार्ट फर्स्ट कल अपलोड किया था बिल्कुल बेसिक था उसमें कुछ सीखी थे बेसिक ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आज भी कुछ देखेंगे अलग और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए जो मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है और सीरियसली अभी अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है और चाहता है कि मैं सिलेक्शन ले लूं रेलवे की इतनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं सेपरेटली हम पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं रेलवे के लिए तो आप इस रेड कलर को बटन को दबा करके चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके इसका फ़ायदा यही होता है आप रेड कलर के बटन को दबा लेते हैं और बेलाइकन को भी ऑन कर लेते हैं तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी प्लस आपको रात को होता है लाइव टेस्ट दस बजे ठीक है दिन में तीन से चार बजे के बीच में होती है आपकी रीजनिंग और जीके और साइंस की वीडियो अपलोड वो सभी आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप इस काम को कर लेंगे प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और मेहनत करने का तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिए इसमें अभी भी इस पार्ट दूसरा आने के बाद भी टाइप्स बचे हुए हैं तो वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ट्रेन का जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा अभी ट्रेन वाला बोट एंड स्ट्रीम वाला उसमें कवर कराऊंगा ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा छ किलोमीटर शेष आधा पांच किलोमीटर की चाल से चलकर कुल ये कुल है भाई ठीक है कुल ग्यारह घंटे का समय लेता है वह दूरी कितनी है देखिए कोई दूरी है मान लीजिए ये दूरी है और इसका आधा तो वो चलता है छह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधा चलता है पांच किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगर टोटल समय की बात की जाए तो वो ग्यारह घंटे का समय लेता है पूरे के पूरे को इसको पार करने में ठीक है उसकी जो उसकी स्पीड है वो दो हो जाती है आधे में तो चलता है छः किलोमीटर आधे में चलता है पाँच किलोमीटर पर जो टोटल समय लेता है वो ग्यारह घंटे का समय लेता है ठीक है तो पूछा क्या है वह दूरी कितनी है ये दूरी पूछी है तो निकाल सकते हैं हम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो देखिए समय का फॉर्मूला देख लेते हैं समय का क्या होता है समय बटे दूरी समय का होता है दूरी बटे चाल तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में दूरी निकालनी है दूरी को हमने x मान लिया और चाल हमें दे रखी है अलग अलग ठीक है तो जैसे इन्होंने दे रखा है बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे ही कर लेते हैं ठीक है तो समय का हमने फॉर्मूला लगाया इससे हम चाल निकाल लेंगे और सॉरी दूरी निकाल लेंगे तो छः x बटे छः ये इसने आधी तो इससे तय की और x बटे पाँच आधि इसने पाँच से पाँच किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और टोटल समय ग्यारह लिया ये हमने इसके बराबर में लिख लिया ठीक है अभी इसको हम सोल्व करेंगे एल्शियम ले लेंगे आ जाएगा थर्टी और थर्टी को भाग करेंगे छः से तो कितना आ जाएगा पाँच तो फाइव एक्स यहाँ पे और मैं देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताता हूँ चलता हूँ ये कोई नहीं बताएगा आपको कि यहाँ पे एल्शियम लेके और इसको छः से भाग करेंगे तो ये ऊपर जाके फिर पाँच में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बहुत बेसिक होता है बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं पर मैं आपको सब कुछ बताता हुआ चलता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे सिक्स एक्स तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x एक्स प्लस सिक्स तो 11x हो जाएगा और यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम करके भी लिख सकते हैं ठीक है और अभी ना ही लिखे तो सही है क्योंकि बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं जैसे यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी अभी 30 किसके आई है x की वैल्यू ने पूछा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी थर्टी यहाँ से यहाँ तक फिर थर्टी यहाँ से यहाँ तक तो ये कितनी हो जाएगी साठ किलोमीटर तो ये आपका आंसर हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मैं एक बार और बता देता हूँ जब भी आपकी कोई एक डिस्टेंस है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया और एक भाग में बोला कि वो छः किलोमीटर की चाल चलता है एक में पाँच या कोई भी चाल से चलता है उनका समय दे दिया ठीक है हमें दो चीज़ तो दे दी ना भाई एक तो चाल दे दी एक समय दे दिया हमें तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ मिल जाए तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं समय दूरी और चाल में से कोई भी दो चीज़ मिल जाए हम निकाल सकते हैं इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे निकाल सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा उसको जरूर देख लीजिएगा ठीक है तो इसमें बस आपको यही करना था कि x हमने मान ली डिस्टेंस x को पहले तो छः से भाग कर लिया क्योंकि छः की स्पीड से चलेगा फिर पाँच से कर लिया ये ग्यारह उसका टोटल समय आ गया जो बराबर में लिख लिया हमने भाई इसको जब ये इस साल से चलेगा और इस साल से चलेगा तभी तो ग्यारह घंटे लग जाएंगे उसे तो ग्यारह घंटे लग जाएंगे उसके बराबर में लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा साठ किलोमीटर आ जाएगा आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा अब देखिए यही चीज़ है आपका तीन वाल यानी कि तीन स्पीड में चलता है वो एक डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं पहले एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को क्रम पंद्रह किलोमीटर प्रति
तीन उसकी स्पीड होगी तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया इसके लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब ये दूरियां भी अलग अलग हो जाएंगी ठीक है तो उसको जरूर देख लीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना है एक्स बटे पंद्रह एक्स बटे और एक्स बटे जितनी अलग अलग स्पीड होती चल जाएंगी वैसे लिखते चले जाएंगे और जितना समय लेगा उसे लिख लेंगे बराबर में तो कितना आ जाएगा बारह अभी इसको सोल्व करेंगे तो एल्शियम आ जाएगा साठ ठीक है वैसे ही जैसे ऊपर सोल्व किया था इसको सोल्व करेंगे तो पंद्रह को साठ से डिवाइड करेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा फाइव एक्स आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा टोटल एक्स कितने हो जाएंगे ट्वेल्व एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई देखिए जब यहाँ पर कुछ नहीं होता हम वन मान लेते हैं और वन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा यही आ जाएगा ना बारह बारह इन सबको प्लस करेंगे ट्वेल्व और ट्वेल्व की यहाँ पर वन में करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है इसकी इधर करेंगे तो बारह इंटू सिक्सटी आ जाएगा फिर बारह से बारह कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी सिक्सटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सिक्सटी और पूछा भी यही था देखिए अब की बार प्लस नहीं करना है इन्होंने पूछा था तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है तो प्रत्येक दूरी साठ 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 है अगर पूछते तीनों मतलब टोटल दूरी कितनी होती तो तीनों साठ साठ प्लस करते तो कितनी आ जाती एक किलोमीटर ठीक है तो आंसर हो जाता आपका एक किलोमीटर बहुत ईजी से क्वेश्चन है और ये मैंने आपके लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ठीक है तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे इतना हार्ड पेपर आपका नहीं आता है कि बिल्कुल कुछ हो ना आपसे अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो और इससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर कि घर पर प्रैक्टिस किया करें मैं आपको इतनी बार बोल चुका हूँ कि फालतू की वीडियो पर ध्यान ना दे पढ़ाई की वीडियो यार मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेकर आता हूँ और उस वीडियो को देखते हैं सात से आठ हज़ार आदमी सिर्फ दस हज़ार आदमी मुश्किल से और जो फालतू की वीडियो है जिसमें कुछ भी झूठ बोल रखा है कि ये पाँच ये हो गया वो हो गया उसे देखते हैं कम से कम भी दो तीन लाख आदमी तो देखिए दुख तो होता है इस चीज़ का आप बिल्कुल भी पता नहीं क्यों यार वीडियो देखते ही नहीं हो पढ़ाई लिखाई की पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा उन वीडियो को देखने से सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है सॉरी मैं बीच में आपको इतना लंबा लेक्चर दे गए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं दो मित्रों का घर एक दूसरे से नब्बे किलोमीटर दूरी है नब्बे किलोमीटर की दूरी पर है दोनों अपने घर से क्रम बीस किलोमीटर और पच्चीस किलोमीटर की चाल से एक दूसरे के से मिलने चलते हैं दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान के चलिए एक ये डिस्टेंस है और ए और बी दो मित्र हैं ये इससे मिलने चल दिया और ये इससे मिलने चल दिया और इनके दोनों जो घर की जो बीच की दूरी है वो नब्बे किलोमीटर है ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिल गया एक तो इनके घर के बीच की दूरी मिल गई और एक इनकी चाल मिल गई तो हम निकाल सकते हैं कुछ भी पर थोड़ा ध्यान से इनकी चाल मिली है ये इधर को चल रहा है और ये इधर को चल रहा है ठीक है एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि पहले वाले से दोनों कहाँ कितनी एक तो देर बाद मिलेंगे ठीक है और कितनी दूरी पे मिलेंगे पहले वाले से मतलब कि पहला जो दोस्त है उसके घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन में सब कुछ बता देता हूँ आशा करता हूँ पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ गए होंगे देखिए दूरी कितनी है नब्बे किलोमीटर चाल कितनी होगी पैंतालीस किलोमीटर देखिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा पैंतालीस किलोमीटर कब होगी जब दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं ठीक है जब दोनों की चाल को प्लस कर देते हैं एक बार और सुनिएगा कभी भी कोई भी या ये होती है एवरेज चाल औसत चाल हो जाती है ठीक है ये जब एक दूसरे की तरफ को चलते हैं ठीक है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ये इधर को चलेगा और ये इधर को चलेगा और जब चलते हैं ये इधर को चला और दूसरा फिर इधर को चला सॉरी सॉरी एक इधर को चला और एक इधर को चला तो तब करते हैं माइनस ठीक है ये तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी जब ये चलेगा इधर को और ये चलेगा इधर को तब कर लेते हैं माइनस ठीक है इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ ट्रेन वाले चैप्टर में क्योंकि वहीं पे इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है ज़्यादातर ये यहाँ पे एक चीज़ मैं एक टाइप का क्वेश्चन लेकर के आपको बस बता दिया कि ऐसा भी होता है तो दोनों की चाल को प्लस करेंगे ये चाल आएगी पैंतालीस किलोमीटर अभी ऐसा हुआ क्यों क्योंकि देखिए ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है ये भी चल रहा है तो दोनों डिस्टेंस को कवर करते हुए चल रहे हैं तो ये 45 किलोमीटर हो जाएगी चाल दोनों की निकालना हमें समय है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए बन चुका है अब बस दूरी कितनी है नब्बे और चाल कितनी होगी 45 तो बस डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा टू आवर्स दो घंटे में मिल जाएंगे तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है पूछा है पहले वाले के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो पहला जो है जो फर्स्ट है ज
ये कितनी दूरी में मिलेगा ये देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ये दो घंटे में कितना चल लेगा चालीस किलोमीटर तो ये चालीस किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे यानी कि यहाँ से आके थोड़ा और आगे चालीस किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल जाएंगे तो ए से ए के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर और ये पूछा था कितनी देर में मिलेंगे तो दो घंटे में मिलेंगे बस आपको यहाँ पे ध्यान एक चीज का रखना है बाकी तो आप चीज समझ ही गए हैं कि दूरी बटे दूरी को डिवाइड कर दो चाल से तो समय निकल जाता है पर चाल भी अब कैसे कैसे होती है अगर ये चलता ये यहाँ पे खड़े थे पूछा गया कि एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है तो तब हम माइनस करके लेते चाल ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मोहन क्वेश्चन नंबर फोर है मोहन ए से बी तक दस किलोमीटर प्रति घंटा बी से सी तक पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है यदि ए बी बी सी और सी डी तो पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या रहेगी ठीक है देखिए जब ए बी और बी सी और सी डी सारे बराबर बराबर हो जाए तो डिस्टेंस जब होती है इक्वल ठीक है ए बी बी सी के सी सी डी के यानी कि बात वही है कि तीनों डिस्टेंस इक्वल इक्वल है इनकी चाल अलग अलग है ठीक है ये दस किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी तक चलता है ठीक है बी से सी तक पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा और औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल निकालने की एक आपकी ये शोट ट्रिक होती है जैसे मैंने आपको दो जब दो औसत चाल निकालनी होती है दो स्पीड की तब क्या होता है टू और y यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई और नीचे कर देते हैं x प्लस वाई बस यहाँ पे आपको थ्री एक्स वाई जेड कर देना है यानी कि तीन चाल ठीक है तीन चाल हो गए हमारे पास तो तीन एक्स वाई जेड कर लेना है बस उसमें एक जेड और ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री की बस नीचे का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस करना है फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस करना है और फिर तीसरे में इन दोनों की यानी कि पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई करके प्लस करना है एक बार और बता देता हूँ धीरे धीरे समझेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं एक दो मिनट ज़्यादा हो जाएगी सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है ठीक है एक्स वाई हो गया ये फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना फिर वाई जेड हो गया फिर लास्ट वाला जो होता है पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो ये हो गया आपका और इन्हें आपको डिवाइड कर देना है थ्री एक्स वाई जेड से यानी कि इसकी और इसकी और इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है थ्री में और इनको डिवाइड कर देना है आपका आंसर आ जाएगा देखते हैं देख कैसे करते हैं थ्री इंटू टेन इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव नीचे क्या आएगा टेन इंटू फिफ्टीन यानी कि पहला टेन और फिफ्टीन फिर दूसरे में फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव तीसरे में पच्चीस और दस ठीक है पच्चीस और दस ये आ गया अब इसको सोल्व कर लेते मैं देखिए एक तो आपको बता दूँ मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट यहीं के यहीं पर इसको कैलकुलेट कर सकता था पर मैं चाहता हूँ आपको एक एक, एक स्टेप में बताऊँ कि आपको कैलकुलेशन भी आ जाए ठीक है तो इसको आप अभी क्या करेंगे सिर्फ नीचे का सोल्व कर लो ठीक है क्योंकि ऊपर से कट सकता है ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी रखनी होती है आप बिल्कुल ऊपर से सारी मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ नीचे प्लस करके बैठ जाओ तो फिर वो डिवाइड करने में बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है तो आपको थोड़ा अपना मतलब पूरा मल्टीप्लाई और प्लस करके एकदम नहीं बैठना होता है ठीक है वो कैलकुलेशन हार्ड बन जाती है हमें इसे अभी मल्टीप्लाई में रखेंगे तो नीचे आ जाएगा सात इन सबको प्लस करेंगे तो पच्चीस से कट जाएगा इकतीस बार आ जाएगा अब ऊपर के आप तीन तीनों की मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं चार सौ पचास और नीचे थर्टी वन इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्टीन पॉइंट फाइव वन समथिंग आएगा ठीक है ये आपका आ जाएगा आंसर ठीक है तो पूछा क्या था यात्रा में उनकी चाल क्या होगी पूरी जो औसत चाल क्या होगी तो फोर्टीन पॉइंट वन फाइव ये आपकी औसत चाल हो जाएगी आशा करता हूँ कि आपको तीन जब चाल दे रखी होती है उनकी औसत चाल भी निकालनी आ गई होगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव को देख लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एक व्यक्ति दस किलोमीटर की दूरी पाँच किलोमीटर और बारह किलोमीटर की दूरी चार किलोमीटर तथा पंद्रह किलोमीटर की दूरी तीन किलोमीटर की चाल से चलता है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी देखिए ये उससे ऊपर वाले से डिफरेंट है ठीक है उसमें क्या था उसमें डिस्टेंस सेम थी ध्यान से सुनना अभी मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पर डिस्टेंस तीनों की सेम थी चाल अलग अलग थी क्या थी देखिए चलो मैं एक बार ऊपर आपको लेके चलता ही हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये डिस्टेंस तीनों की सेम थी ठीक है इनके बीच की जो डिस्टेंस थी सभी की सेम थी ए बी बी सी सी डी सभी के बीच की बस चाल अलग अलग थी अभी नीचे की अगर बात की जाए यहाँ पे आपकी डिस्टेंस भी अलग है देखिए 
दस किलोमीटर पर दस किलोमीटर की दूरी वो पाँच किलोमीटर की चाल से तय करता है बारह किलोमीटर की दूरी वो चार किलोमीटर की चाल से तय करता है और पंद्रह किलोमीटर की दूरी तीन किलोमीटर की चाल से तय करता है तो अभी यहाँ पे चाल भी अलग अलग है और डिस्टेंस भी ये कैसे करना होता है भाई देखिए औसत चाल का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका जब ये कंडीशन होती है कुल दूरी और कुल समय पर कुल दूरी का ध्यान रखना है वो कैसे निकालनी है कुल दूरी निकालनी है आपको दस इंटू ठीक है दस इंटू कर लिया बारह इंटू यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है ठीक है दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है तो दस इंटू पांच तो दस इंटू पांच बारह इंटू चार तो बारह इंटू चार पंद्रह इंटू तीन और पंद्रह इंटू तीन यह आपकी कुल दूरी आ जाएगी जब आप ऐसे निकालेंगे ठीक है और समय समय का आप सभी को पता है दूरी जितनी डिस्टेंस होती है अगर उसकी चाल से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाता है आपका समय आ जाता है तो नीचे जो कुल समय आएगा वो कैसे निकालेंगे दस किलोमीटर की दूरी वो पांच किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो कितने घंटे में तय कर लेगा दो घंटे में ठीक है बारह किलोमीटर की दूरी वो तय करता है चार किलोमीटर प्रति घंटे का तो कितनी देर में तय कर लेगा तीन घंटे में और पंद्रह किलोमीटर की दूरी वो तीन घंटे में तय करता है तो कितने देर में तय कर लेगा पाँच घंटे में तो टोटल समय कितना आ जाएगा नीचे का प्लस करेंगे टेन आ जाएगा और ऊपर का सोल्व करेंगे तो पचास प्लस अड़तालीस प्लस पैंतालीस आ जाएगा आपका तो टोटल इसको प्लस कर लेंगे तो एक आ जाएगा वन और डिवाइड कर देंगे टेन से तो कितना आ जाएगा फोर्टीन आपका आंसर आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है जब चाल भी अलग हो और आपकी दूरी भी अलग अलग हो तो आपको ऐसे सोल्व करना है ठीक है कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक कार चालक किसी दूरी को दस घंटे में तय करता है यदि आधी दूरी बीस किलोमीटर और शेष दूरी तीस किलोमीटर की चाल से चले तो कुल दूरी क्या होगी कुल दूरी क्या होगी देखिए वो पूरी चाल पूरी की पूरी डिस्टेंस को 10 घंटे में तय कर लेता है आधी को चलता है 20 से और आधी को चलता है 30 से ठीक है और पूरी को तो इसमें क्या होगा कुल दूरी क्या होती है चाल इनटू समय कुल दूरी क्या होती है चाल और समय होती है मैंने आपको ये सब कुछ बता रखा है पहली वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसने नहीं देखी होगी जिसने देख रखी है ठीक है पर जिसने नहीं देखी देख लेना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मैंने उसमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कुछ कवर कराए तो इसमें औसत चाल क्या होती है आप किस में देखिए सबसे पहले औसत चाल आपको निकाल के जब डिवाइड करना होगा जो ये चाल होगी ना क्योंकि इसमें चाल दो अलग अलग दे रखी है एक इस चाल से चलेगा एक इस चाल से चलेगा और पूछा है दूरी कितनी होगी तो औसत तो चाल निकाल लेंगे औसत चाल का मैंने पहली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया टू इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई ठीक है तो इसमें आपको औसत चाल जो निकाल निकलेगी वो कितनी आ जाएगी चौबीस किलोमीटर टू इंटू जब दो अलग अलग चाल दे रखी होती है तब क्या होता है ये वाला फॉर्मूला जब तीन अलग अलग चाल दे रखी हो तो तब का क्या होता है थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ठीक है यानी कि तीन अलग अलग चाल है तो जेड तक कर देंगे ठीक है और नीचे मैंने आपको बताया था ऊपर बता रखा है वो आप देख सकते हैं एक बार और तो यहाँ पे इसकी औसत चाल निकल जाएगी टू इंटू ट्वेंटी इंटू थर्टी और डिवाइड कर देंगे फिफ्टी से तो जीरो से जीरो कट जाएगा पाँच से बीस को कटेंगे चार बार चार से इसकी दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो चार दूनी आठ और आठ की तीन में करेंगे तो कितना आ जाएगा चौबीस किलोमीटर पर आर आ जाएगी औसत पूछा है डिस्टेंस कितनी होगी तो 10 घंटे में देखिए औसत चाल पूरी की पूरी हमने एक औसत चाल निकाल ली और दूरी निकालनी है तो 10 घंटे में कितनी तय कर सकते हैं तो 24 इंटू दस तो 240 किलोमीटर ठीक है तो 240 किलोमीटर दूरी आ जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक जब आपको दूरी निकालनी होगी और आपको दो अलग अलग चाल दे रखी होगी और समय दे रखा होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं औसत चाल निकाल करके बताइएगा जल्दी से एक बार किसने यहाँ तक वीडियो देखी पूरी की पूरी और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिसने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे टेलीग्राम का मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसको जो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे पीडीएफ और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे, दे देता हूँ कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वीडियो का तो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ ठीक है पूरी की पूरी प्ले देख लीजिए मैथ की जो नया बच्चा जुड़ा है साथ में और नीचे मैंने दे रखा है सब कुछ देखे बहुत सारे लिंक दे रखे हैं आप सब कुछ देख लीजिएगा एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे एक कोने में एक छोटा सा एक त्रिभुज का निशान होगा उस पर क्लिक करना होता है और जो चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो चैनल के साथ में जुड़ जाए और प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो